Caligrafía. Bienvenidos y bienvenidas a la semana 3 y semana 4 del periodo 3 del año 2020. Sean todos bienvenidos a esta nueva clase, pero antes de entrar en materia y de explicarles que vamos a trabajar estas dos semanas, quisiera que hiciéramos un reto. Vamos a um, comprobar cuánto puedes durar tú, cuánto tiempo puedes durar tú con un pie o con una pierna. Busca un cronómetro o busca un reloj y analiza, observa, comprueba cuánto tiempo pudiste durar con una pierna alzada y la otra en el piso. Vamos a hacer la prueba a partir de este momento. Yo la voy a hacer. Uno, dos y tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 60. Ay, ay no, 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 no pude más. Un minuto y un segundo. A ver, los reto a ver quién demora más. Si ustedes o yo. De pronto ustedes demoran menos, demoran más, perdón. Porque son más jóvenes, ya yo estoy vieja. Bueno, muy bien, mis hijos. Antes de entrar en materia, también quisiera recordarles cuáles son las dos frases de inglés de estas dos semanas. La primera frase es, Hi, do you say? Hi, do you say? Repite conmigo, Hi, do you say? ¿Qué significa? ¿Cómo se dice? Y la segunda frase en inglés de esta segunda semana es, Turn off your microphone. Repite conmigo, turn off your microphone, que significa apaga tu micrófono, turn off your microphone. Muy bien niños, vamos entonces a entrar en materia. Las clases anteriores hemos trabajado muchísimo ortografía. Teacher, ¿y por qué estás trabajando tanto ortografía? Porque he visto muchas, 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 muchas faltas ortográficas y necesitamos que en los grados cuarto y los grados quinto la ortografía mejore. Por eso estamos haciendo estas actividades y estos trabajos. En el día de hoy vamos a tratar y vamos a trabajar palabras y oraciones, más bien palabras que tengan M intermedia y N intermedia. Porque a veces no sabemos si la palabra importante se escribe con M o se escribe con N. Entonces en esta clase vamos a observar, a escuchar y a analizar Palabras que se escriben con M intermedia y palabras que se escriben con N intermedia. La primera semana, o sea, la tercera semana, vamos a trabajar palabras con M intermedia y la siguiente semana vamos a trabajar palabras con N intermedia. Entonces, te voy a dar una lista de palabras que llevan M intermedia y después te explico cuál va a ser tu reto. A medida de que yo vaya diciendo la letra, perdón, la palabra, Voy a irles diciendo un ejemplo de una oración con esa palabra. ¿Listo? Vamos a empezar. Ven conmigo. ¿Listo, niños? Y aquí tengo mi libreta donde hice mi lista de palabras con M intermedio. La primera palabra es importante. Importante con M. Importante. Es muy importante que aprendas el uso de las tildes y las gomas. Muy importante. Emboscada. Ayer hubo una emboscada en el centro de control. Ayer hubo una emboscada en el centro de control. En 
emboscada con M. Cambiar. Cambiar con M. Cambiar. Necesito que me vayas a cambiar esta blusa porque no me quedo. Recuerda escribir en tu cuaderno de caligrafía estas palabras que te estoy dictando porque después vas a hacer una actividad con estas palabras. Por el momento no es necesario que escribas las oraciones, sino solamente la palabra. Campesino. El trabajo del campesino es esencial para que las personas podamos disfrutar de verduras y frutas. Campesino, con M. Acompañante. Acompañante. El día de la operación necesita venir con un acompañante. Acompañar. Oye, ¿será que me puedes acompañar al parque porque es de noche y me da miedo? Acompañar. Columpio. Cuando yo era niña, a mí me encantaba balancearme en el columpio. Sombrero. Necesito comprarme un sombrero de playa porque el fin de semana voy a salir. Sombrero con M. Recuerda que todas estas palabras llevan M intermedia. Embarazo. Tener un embarazo a esta edad no lo quiero. Rumba. Con M. Rumba. Ayer me invitaron a una rumba, pero yo dije que no. Hambre. Como siempre pasa con hambre. Bomba. En la esquina de mi casa colocaron una bomba, pero no alcanzó a explotar porque los encargados de, los, de desactivar las bombas llegaron a ti. También, también llegaron los del SMAT y los antimotivos. Listo, repito entonces las palabras que dicté para que las escriban en su cuaderno de caligrafía. Tenemos importante, emboscada, cambiar, campesino, acompañante. Acompañar, columpio, sombrero, embarazo, rumba, hambre, bomba y también. Con cada una de esas palabras yo te dije un ejemplo, ¿verdad? Ahora tu reto, tu reto, escucha bien, tu reto es tomar seis de esas palabras que yo te dicté y vas a formar un texto. Seis de esas palabras, de todas esas, de esas trece palabras que yo te dije, vas a escoger seis. Las vas a unir y vas a formar un texto. Lo vas a escribir en el cuaderno de caligrafía, pero antes de escribirlo, vas a escribir la fecha con rojo, obviamente en inglés, debajo. Escribes la, el título que viene siendo palabras con M intermedia y debajo empiezas a redactar tu historia. Ten en cuenta las letras que suben, las letras que bajan y las letras que se mantienen. Por eso el cuaderno de caligrafía tiene esos renglones diferentes al cuaderno de naturales, sociales o el lenguaje. Porque ese cuaderno es para moderar el tamaño de la letra. Es también muy importante que cuando no sepas escribir una letra, me una palabra, me preguntes para poderla corregir. No la vas a corregir en el momento, sino después cuando yo te revise y vamos a encerrar con rojo o con colores las palabras en las que escribimos una letra que no iba o que nos equivocamos. ¡Listo! Ahora nos vamos con la segunda semana. En la segunda semana vamos a trabajar palabras con N intermedia. Ya trabajamos palabras con N intermedia. Ahora vamos a trabajar en esta semana palabras con N intermedia. Escucha muy bien, analiza muy bien y ves pensando cómo se escribe y si algún momento la escribiste y la escribiste mal. Entonces empezamos. Enfermedad se escribe con N. Enfermedad. Mi abuela sufría de una enfermedad. Mi abuela sufría de una enfermedad. Recuerda ir escuchando e ir escribiendo las letras que te voy dictando, las palabras que te voy dictando, para después realizar la segunda actividad. Invasión. 
Invasión. En el barrio de Invasión de La Palma hay muchísima gente. Anterior, con N. Anterior. El año anterior, yo estaba un poco más delgada. Merienda. El mejor momento es cuando nos vamos a comer la merienda. Pimiento. A mí no me gusta la comida que lleva pimiento. Antonia. La rectora de mi colegio, Policarpa Salabarrieta, se llama Antonia. Inmenso. El centro comercial de Barranquilla es inmenso. Inseguro. En Cincelejo hay varios barrios que son inseguros. Con N, inseguro. Recordemos la que llevamos. Enfermedad, invasión, anterior, merienda, pimiento, Antonia, inmenso, inseguro. Ahora nos vamos con inmadurez. Inmadurez. A mí no me parece lo que estás diciendo, me parece una inmadurez. Innovar. Innovar. A los jóvenes de hoy en día les gusta innovar. Insecto. No hay insecto que me dé más oh, que el mosquito. Confusión. Me parece que aquí hubo una confusión. Desconfiar. Tú tienes la costumbre de desconfiar de la gente. Entonces, tenemos enfermedad, invasión anterior, merienda, pimiento, antonia, inmenso, inseguro, inmadurez, innovar, insecto, confusión y desconfiar. Como ya tienes toda tu lista de palabras que se escriben con N intermedia, ahora vas a escoger, mira muy bien, vas a escoger tres de esas palabras y con cada una vas a formar una oración. Ya no vas a hacer un texto, sino una oración. Si, por ejemplo, escogiste la palabra Antonia, tú vas a escribir en el cuaderno de caligrafía una oración de dos renglones o de un renglón que diga la rectora del colegio Policarpa Salabarrieta se llama Antonia Gómez Supegui. Ya. Listo. Entonces, si escogiste otra palabra, haces una oración y escribimos en el cuaderno de caligrafía la fecha con rojo y en inglés el título y escribimos palabra escogida, tal, oración, tal, palabra escogida, tal, oración, tal. Entonces, espero que con esta actividad ya tú sepas cuándo usar la letra o las palabras que tienen M intermedia o N intermedia. Goodbye.